இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் போட்டோஷாப்பில் உள்ள ஒரு டாப் டென் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து போட்டோஷோ போட்டோஷாப்பில் எடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரியான சமயத்தில் நம்ம வந்து தவறுதலாக அதை எடிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து அன்டு பண்ணுறதுக்கு எடிட் மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எடிட் மெனுவில் அன்டு ரீட் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம பேக்கில் வந்துக்க முடியும் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால் பேக்கில் வர முடியும் நம்ம வந்து இன்னும் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா எப்படி நம்ம வந்து பேக் வருது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு சாக்கெட் இருக்குது அந்த சாக்கெட்டில் போய் நம்ம வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம பேக்கில் வர விரும்புகிறோமோ அந்த டைமை நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அதை எப்படி பண்ணலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் ஈஸ்வராக இருந்தீங்கன்னா எடிட் மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் பாட்டமில் ப்ரிஃபரன்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெனுக்கில் நீங்கள் போய்க்கோங்க நீங்கள் வந்து மேக் ஈஸ்வராக இருந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோட்டோஷாப் சிசின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ப்ரெஃபரன்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோவில் இங்கே ரைட் சைடு கார்னரில் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டேட்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து டிஃபால்ட்டாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோஷாப் சிசிக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப் செவன் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்மளால் அன்டு பண்ண முடியும் நம்ம வந்து இதை விட இன்னும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வந்து ஆயிரம் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால் அன்டு பண்ணிக்க முடியும் அதிகபட்சமாக நமக்கு வந்து இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வந்து அன்டு பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் வந்து நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அன்டு பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸை எடிட் பண்ணும்போது தவறுதலாக நம்ம வந்து எடிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து நம்மளால் அன்டு பண்ணிக்க முடியும் இந்த செட்டிங்ஸை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் கலர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் டிசைன் பண்ணுறவங்களும் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களும் இந்த ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நம்ம வந்து மேனுவலாக போகணும் அப்படின்னா இமேஜ் இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பாட்டமில் ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன்னு ஒரு மெனு இருக்கும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மெனுக்கு வந்துக்க முடியும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது மூலமாக நம்ம வந்து கலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு சாக்கெட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விண்டோ சீசராக இருந்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் யூ இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து மேக் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா கமேண்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் யூவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷன் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இது மூலமாக நம்ம வந்து கலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சாக்கெட்னு சொல்லலாம் இந்த சாக்கெட் வந்து நிறையா பேர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கீபோர்டு மூலமாக லேயர்ஸாக நம்ம வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து மவுஸ் மூலமாக செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த லேயர் செலக்ட் பண்ண விரும்புகிறோமோ அந்த லேயர் மேலே ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணோம்னா போதும் அந்த லேயரை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதே நம்ம வந்து கீபோர்டு மூலமாக எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லேயர்ஸை மேலேருந்து கீழே செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓப்பன் பிராக்கெட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து மேலேருந்து கீழே செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கீழேருந்து மேலே லேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட்டை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழேருந்து மேலே நம்ம வந்து லேயர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் கீயை ரிலீஸ் பண்ணிடக்கூடாது கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த பிராக்கெட்ஸை நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும்
தொண்ணூறு சதவீதம் நமக்கு வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஜீரோ இந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ கீயை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு நமக்கு வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கீபோர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியே நம்ம வந்து இந்த ஒப்பாசிட்டி எல்லாத்தையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது உங்கள் கீபோர்டில் உள்ள நம்பர்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எந்த லேயருக்கு நீங்கள் வந்து ஒப்பாசிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த லேயரை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒப்பாசிட்டியை கீபோர்டு மூலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த சாக்கெட்டும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் கீபோர்டு மூலமாக நம்ம வந்து எப்படி ஃபெதர் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ரஃபாகவே நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபெதர் மெனுக்கு செலக்ட் இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் மாடிஃபை அப்படின்னு ஒரு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மெனுக்கு கீழே பாட்டமில் ஃபெதர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது மூலமாக தான் நம்ம வந்து மேனுவலாக ஃபெதர் மெனுக்கு நம்ம வரணும் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நமக்கு வந்து ஃபெதர் செலக்ஷன் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது மூலமாக நம்ம வந்து ஃபெதரோட வேல்யூவை நம்ம வந்து கொடுத்துக்க முடியும் இதே நம்ம வந்து கீபோர்டு மூலமாக எப்படி வருது அதை பற்றி பார்க்கலாம் உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் இந்த கீயை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து உடனே ஃபெதர் செலெக்ஷன் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் இது மூலமாக நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ஃபெதர் கொடுத்துக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இதே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபெதர் வந்து ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜேயை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்க முடியும் டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த லேயரை மூவ் பண்ணுறேன் பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே கீபோர்டு மூலமாக நம்ம வந்து ஃபெதர் செலெக்ஷன் மெனுக்கு வந்துக்க முடியும் ஸோ நம்ம வந்து கீபோர்டு மூலமாக ஃபெதர் மெனுவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் இந்த சாக்கெட் கீயே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போட்டோ ஷாப்பில் டூல்ஸ் மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாட்டமில் கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து டிஃபால்ட்டாக நமக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த கலர் பாக்ஸில் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக இருந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டில் டீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஃபால்ட்டான கலர்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இருந்தால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸே நமக்கு வந்துருச்சு இது எல்லாமே சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான் பட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து போட்டோ ஷாப்பில் ஸ்க்ரீன் மோட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து நார்மலான ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் இருக்கும் இதில் மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் நான் வந்து மேனுவலாக ஒரு மெனுஸில் போய் நான் காமிச்சிட்றேன் வியூ இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் மோடுனு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மொத்தம் மூணு மோட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்க்ரீன் மோடு தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு கீழே ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் வித் மெனு பார் நமக்கு வந்து இந்த மெனு பார்ஸும் இருக்கும் இந்த பிக்சரும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோட் நமக்கு வந்து இந்த பிக்சர் மட்டும்தான் விசிபிள் ஆகும் வேறு எதுவுமே நமக்கு வந்து விசிபிள் ஆகாது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மூணு ஸ்க்ரீன் மோடை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இருக்கிறது டிஃபால்ட்டான ஒரு ஸ்க்ரீன் மோடு திரும்பவும் நீங்கள் வந்து ஒரு எஃப்ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு தான் பட் நமக்கு வந்து மெனு பாஸும் இருக்கும் நீங்கள் வந்து திரும்பவும் எஃப்ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து பிக்சர்ஸை நம்ம வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வீ பண்ணுறதுக்கு இந்த மோடு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு திரும்பவும் நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக எஃப்ஓ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டான ஸ்க்ரீன் மோடுக்கே நமக்கு வந்துடும் இது வந்து டூல்ஸ் மெனுக்கு பாட்டம்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சேஞ்ச் ஸ்க்ரீன் மோடுனு கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து இதையும் யூஸ் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து இந்த விண்டோவை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து திரும்பவும் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வீ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் நமக்கு வந்து இந்த விண்டோ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து எஸ்கேப் கீயையும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த விண்டோவில் வந்து நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டான விண்டோவுக்கு நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து கீபோர்டில் எஸ்கேப் இந்த கீயை ந
உங்க கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜீரோ இந்த பட்டனை நீங்கள் வந்து உங்கள் கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த போட்டோவோட டிஃபால்ட்டான சைஸ்லேயே நம்ம வந்து வீ பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த சர்க்கெட்டும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் லெவல்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து மேனுவலாக லெவல்ஸ் மெனுக்கு போகணுன்னா இமேஜ் இந்த மெனுவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் லெவல்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மூலமாக நம்ம வந்து லெவல்ஸ் மெனுக்கு வந்துக்க முடியும் மேனுவலாக இதுக்கு சாக்கெட் மூலமாக நம்ம வந்து எப்படி வரலாம் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி லெவல்ஸ் மெனுக்கு நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்துக்க முடியும் இந்த லெவல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரைட்னஸ்ஸை நம்ம வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ரெண்டு சைடும் இந்த லெவல்ஸ் மெனுவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெனுன்னு சொல்லலாம் இதோட சாக்கெட் பார்த்தோன்னா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி லெவல்ஸ் மெனுக்கு நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்துக்க முடியும் ஸோ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா லெவல்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சாக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல்னு கொடுத்துருக்காங்க விண்டோஸ் யூஸ்வர்னால் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எல் மேக் யூஸ்வர்னால் கமேண்ட் ப்ளஸ் எல் இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த லெவல்ஸ் மெனுக்கு வந்துக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாப் டென் கீபோர்ட் சாக்கெட்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த சாக்கெட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறந்துடாமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்தி